طاجن لسان عصفور في الكبد والاوانس ناكل ونشبع وفي بروتين في كربوهيدرات في كل الحاجات اللي نفسنا فيها عندنا عزومه هنقدمه على السفره وهيبقى حاجه مشرفه ما عندناش عزومه هناكل ونحمد ربنا يبقى احنا محتاجين ايه اول حاجه نتكلم فيها لسان العصفور في لسان العصفور صغير في اكياس كده ده بعيدي خالص هتروح للراجل العلاف تقول له انا عايزه لسان عصفور سايب كبير الحجم يا جماعه اهو يعني 50 لسانه هيملوا المعلقه على طول خلاص هنسمي بسم الله ونجيب الماده الدهنيه انا دايما في الطواجن بحبز لها تحط سمنه حط شويه زيت او تشتغلي زيت تبقى خفيفه شويه هنزل بشويه زيت حلوين كده احمر بيهم لسان العصفور بسم الله واسيب بس ايه الحله تسخن شويه كده وانزل لسان العصفور بتاعي التحمير هنا بقى لازم تحمريه كويس جدا طب يا حوريه ايه الفرق بين التحمير ولا تحمير خلي بالكم من الحته الكيميائيه دي اولا انا لما بحمر لسان العصفور او الشعريه لما باجي اطبخها ما بتنزلش كل النشا اللي فيها بتحتفظ بطعمها لكن لو انت سلقتيه وعملتيه كده من غير تحمير بيبقى الماده النشويه بتاعته كتيره وطعمه مش قد كده فيا ريت لو سمحتوا نحمره طب لما لو انت مش عايزه تحمريه في ماده دهنيه حطيه في صينيه حطيه في الفرن وابتدي بس كده بمعلقه زيت وقلبيه كل شويه هيطلع معاك اللون اللي انت عايزاه الحله بتاعتنا سخنت ننزل بلسان العصفور قد ايه لسان العصفور انا هنا حاطه كيلو الا ربع لان انا عندي عزومه النهارده وهاكل الجيران خلاص يبقى هسمي بسم الله وحمره بقى على نار هاديه واعصابي هاديه كده وابتدي اشتغل معاه لحد ما اوصل للون اللي انا عايزاه تعالي بقى موريك الماده الدهنيه هنا مش كتير لاني لسه هحمر او هسوي الكبد والاوانس في ماده دهنيه فما بقاش الطبق معاكي دسم النقطه الثانيه هيحتاج بس منك ان انت تهتمي بتحميره شويه وتقلبي فيه شويه حلو الكلام يعني اهتم بيه انا بالنسبه لي هركن معلقتي كده واروح على الطاسه الثانيه عشان اعمل بسرعه الكبد والاوانس بتاعتي طاسه حلوه كده حطيها على النار ونزلي فيها برده بشويه زيت صغننين وتعالي بقى نعمل احلى كبد واوانس النهارده عندك ايه يا حير حير النهارده عندي ثلاث بصلات كبار مقطعاهم ناعم عشان ما يظهروش معايا هنزل بيهم اهو في الطاسه اللي مش سخنت لسه البصله بتاعتك حدس ولا حرج حلوه كده وكبيره يعني انا بالظبط انا بعشق البصل في الحاجات اللي زي دي انا دول ثلاث بصلات كده مقطعاهم ناعم ابتدي بصي يشموا معايا النار كده انزل عليهم بالملح والفلفل الاسمر بتاعي حوالي على النص معلقه فلفل اسمر كده وانا دايما دايما بقول لك عطار البصل قبل اي اضافات البصله بتاعتك تبقى طعمه وما تضايقكيش ريحتها ما تضايقكيش وانت واقفه انزلي بقى بالملح وانتي نازله كده ومركزه في الكبد والاوانس اوعي تنسي الجميل ده يتحرق منك ايدك برده فيه على طول يعني ايد هنا وايد هنا بصي تقليبه كل ما يتقلب بسرعه كل ما كله ياخد لون واحد يلا بسرعه نرجع للبصله بتاعتنا بصي البصله اتعطرت بالفلفل الاسمر والملح سيبيها بس تتبل شويه وبعد كده نكمل وصفتنا وانا بغسل الاوانس والكبد ما رضيتش اقطعها خالص سبتها على نصين كده بحيث اللي يطلع بمعلقه يلاقي ايه حاجه ياكلها بدل ما يبقى كله فتافيل هنسمي بسم الله وننزل بالاوانس الاول لانها بتاخد وقت في السوا هنديها بقى تشويحه بشويه توابل لحد ما سويها خالص طب لو ما استوتش مني هنزل عليها بشقشاء شوربه المهم ان انا اسويها خالص قبل ما انزل بالكبده دي بهارات لحمه يبقى انا هنا مش هزود البهارات عشان مش هنكه الدنيا وتبقى ريحه البهارات هي اللي طاغية على الاكله بتاعتي انا هحط شويه بهارات اللحمه فلفل اسمر وملح وشكرا على كده اديها تقليبه حلوه كده وسيبيها تستوي معاكي وزي ما قلت لك لو ما استوتش اديها شقشاء شوربه تعالي بقى نروح على الحله الثانيه ونقلب لسان العصفور بتاعنا على فكره يا جماعه تحضير الاكله دي بالذات بياخد وقت عن طهيها يعني مجرد ما حمرنا لسان العصفور وعملنا صينيه الكبد والاوانس دخلناها الفرن خلصت الشغلانه معانا بصي بقى الاوانس بتاعتك شرب نزلت الميه بتاعتها وشربتها ولسه ما استوتش هننزل بس بنص كوبايه شوربه او ميه المهم ان احنا نسويها قوي مجرد بس ما تتبخر السائل اللي احنا حطيناه ده سواء شوربه او ميه هننزل بالكبد على طول الاوانس بتاعتك استوت واديتك كمان صوص بني الصوص بني ده احلى من صوص الدمجلاس هيخدم معاكي قوي قوي في الطاجن تعالي بس موريكي البنانيه اللي انا فيها دي بص اللون البراون ده ده لون بني يا جماعه حلو قوي 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 بيخدم معايا وبيديني طعم وتست مختلف تعالوا بقى ننزل بالكبد بتاعتي برده مغسوله كويس مش هيتحط عليها ليمون ولا اي حاجه هتتغسل بالميه كويس قوي ورشه فلفل اسمر بعد كده اشطفها وشكرا على كده هتقلبيها تقلبتين هي ما بتاخدش سوا وبعد كده نخلص الطاجن بتاعنا 
يلا تم بحمد الله وحمرنا لسان العصفور بصي لسان العصفور بتاعك مش لونه غامق ليه يا حرحر عشان هعلمك تكايه دلوقتي هتدي الطاجن بتاعك طعم خطير مش انت حمرتيه اه انزلي عليه ببصلايه برنواز نيه كده يا سلام عليك يا حرحر بس لا اصبروا وعندي شويه فلفل اخضر برنواز كده برضو ايه هحطهم لاحظوا الحاجه اللي هشتغل بيها الكبد هي اللي هشتغل بيها ايه لسان عصفور يعني كله من كله قلبي بقى كده واصبري دقيقه ليه يا حرحر الدقيقه دي عشان خاطر البصلة بتاعتك تتشوح شوية فين في المادة الدهنية بس تعالي بقى تفرجي على الألوانات وتفرجي على الروايح حاجة كده من الآخر الإضافة دي هتغير لك تاريخ لسان العصفور يا جماعة بصي بقى التشويحة الحلوة دي اركني الكلام ده وتعالي عندي هنا عندي لتر طماطم حطيته في الحلة من غير لا زيت ولا سمنة واديته نص تسبيكة ليه الخطوة دي عشان ما يبقاش ميزز انا لو نزلت بالطماطم نية والصلصة هنا نية هيبقى الطاجن مهما ابدع فيه واسيبه في الفرن ثلاثة ايام هيبقى برضو مزز فانا بعمل ايه بحط الطماطم بتاعتي بعد ما اضربها ضربا مبرحا في الخلاط بنزلها في حلة فاضية تاخد غلوتين وشكرا على كده هشيلها اصبها هنا فين على لسان العصفور هاخد الصلصة وادلقها على لسان العصفور وبعد كده بقى عندي معلقتين صلصة عشان اخلي الطاجن بتاعي احمر لونه حلو كده هنزل بيهم برضو على الكلام الحلو ده طب يا حرية دلوقتي الطماطم دي هتسوي لسان عصفور لا هنزل بقى بحوالي عن 3 4 5 6 كوبايات ايه شوربة وقلبي ليه بقى لسان عصفور لسه هيغلي هيشرب التخديع هيبقى ناشف لا انا بديله الشوربة والمية اللي بتخليه ايه يستوي بس لسه فيه شقشاء شوربه او شرشاء شقشاء تخديعه فيبقى جوسي كده وانت بتاكليه معلقه تجري ولا معلقه معلقه عارفه مش انت كلتي حاجه هنزود كمان شويه ميه ونغطي عليه وهنظبط الملح بتاعنا وخلاص على كده الله كمان شويه ميه هنعمل ايه دلوقتي؟ الملح اه قبل ما تروحوا مني والسكر يبقى هنحط ايه؟ الملح اللي هيظبطه لاحظي ان انت حاطه شوربه ومعلقه السكر بقى اللي هتطعمه كده وتدي له طعم حلو 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 تمام وبهاراتك انت حطاها في الكبد والاوانس والقصه دي مش محتاجين هنا نبهر باي حاجه تعالي بس شوفي كده الجمال بتاعي كده وهو بيمشي في الحله هنغطي حلتنا بقى ونقلب فيها بحيث ان هو يستوي 3 ارباع سوا بالظبط بصي وانا مستعده كده عشان اغطي الحله افتكرت حاجه اقولها لك اي نشويات رز مكرونه لسان عصفور هتحطي عليه صلصه تاكدي مليون في الميه ان هو هيلسع منك قبل ما يشرب الصلصه بتاعته فتعملي ايه؟ هتقيلك فيه شويه يعني دقيقتين وهو بيغلي كده تقلبيه كمان دقيقتين تقلبيه وبعدين تهدي عليه النار عشان ما يشطش منك او يلسع منك تحت في الحل هنسيبه بقى يستوي ثلاث ارباع سوا قبل ما ندخله في الطاجن بتاعنا. تعالي بقى ما اوريكي حاجه بصي ست البنات لسان العصفور ما ختمش يعني ما ختمش يعني ما شربش كل الصوص الاحمر عشان لما تدخليه في الطاجن يطلع جوسي ويكمل سواه على خير تعالي بقى شوفي كميه لسان عصفور ما شاء الله مالت الحله طب عشان نوفر وقتنا ونوفر مواعيننا في نفس الصينيه اللي احنا عملنا فيها الكبد والاوانس هناخد الجميل ده نحطه هنا نديله تقليبه وندخله الفرن عايزه تغرقي وشه جبنه براحتك خالص واعزميني عايزه تدخليه على كده هيبقى زي الفل هنعمل تقليبه بس نقلب الكبد والاوانس في قلب الطاجن بتاعنا تقليبه خفيفه كده بسم الله دخلي بقى الصينيه بتاعتك او الطاجن بتاعك في الفرن 10 دقائق مش اكتر مجرد بس ما ينشف يعني هو هيشمع منك مش هيتحمر الوش لان مش عليه جبن مجرد ما ينشف بس كده طلعيه خرجنا بقى لسان العصفور بتاعنا يا دوب 10 دقائق يا جماعه شمع كده وهنقدمه على طول كل ما يتاكل وهو سخن كل ما يبقى مفلفل اكتر غير لما يبرد ما يبرد برضو بيحتاج منك ايه تسخنيه شويه كده على نار هاديه هنحط بس كده كام فلفلايه شكله حلو والله الطاجن شكله حلو والكبد طعمها مختلف والاوانس طعمها مختلف خالص الطاجن ده كل اللي على السفره هيسيبه كل اللي على السفره وياكلوا الطاجن ده يا رب الطاجن بتاعنا يبقى عجبكم تفاصيله كلها تبقى قريبه منكم ونشوفكم ان شاء الله باذن الله ايه في حلقه جديده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة دوت كوم